Lucio Fontana inizia la propria ricerca sullo spazio che porta a compimento attraverso la violazione progressiva e inarrestabile di quella che per oltre quattro secoli era stata la superficie pittorica tradizionale, la tela, spostando l'attenzione dal dipinto allo spazio che lo circonda, Fontana dilata i confini dell'opera, padre dell'arte ambientale, anticipa nell'uso dell'illuminazione artificiale e dei tubi al neon le poetiche minimaliste degli anni Sessanta di Dan Flavin e di Bruce Nauman. L'artista impiega la luce di Wood, che mette una fioca a luce viola. Nel primo ambiente spaziale a luce nera alla Galleria del Naviglio di Milano nel 1949 e la luce al neon per la sinuosa serpentina sospesa sullo scalone d'onore della nona triennale del 1951. Di pari passo nell'opera pittorica Fontana è alla ricerca di una dimensione che assecondi una certa aspirazione verso l'infinito. Tra entusiasmo e utopia, osserva incantato la conquista del cosmo da parte dell'uomo e sente tutta l'inadeguatezza degli strumenti prospettici ai quali nei secoli la pittura si era affidata. A Fontana non basta più la successione dei piani, degli scenari prospettici e delle quinte illusionistiche. L'unica espansione che gli vede possibile per aprire una nuova dimensione è la lacerazione della tela. In analogia con gli spazi smisurati del cosmo, Fontana ricerca l'infinito praticando buchi sulla superficie pittorica per mezzo di punteruoli. Dei buchi l'artista dice primo, secondo e terzo piano, per andare più in là, cosa devo fare? Io buco, passa all'infinito da lì, passa alla luce, non c'è bisogno di dipingere. Nei concetti spaziali di questo periodo, in una scansione di pieni e di vuoti, i buchi di numero e grandezza variabile si dispongono in schemi a ritmi vorticosi e geometrici. Il susseguirsi dei piani, dalla tela dipinta a olio allo squarcio che si affaccia sull'infinito, viene rafforzato a partire dal 1953 con interventi di paste cromatiche e con l'aggiunta di materiali brillanti incollati sulla superficie. Pietre, vetri, lustrini, sabbia si fondono in un'unica entità le due anime di Fontana, il pittore e lo scultore. Affiorano l'apprendistato presso la bottega paterna, l'influenza di Wilda Brera, la estate ad Albisola nell'atelier del ceramista Tullio Mazzotti il pellegrinaggio alla manifattura di Sevres. La ricerca spaziale e materica di Fontana si plaga finalmente in un'arte che è fusione di pittura e scultura. Non ci può essere una pittura o scultura spaziale, ma solo un concetto spaziale dell'arte, afferma in occasione di una sua personale alla Galleria del Naviglio a Milano. Articolo di Francesca Tancini